খা না খা একটু খা না আমি জানি না আমি খাবো না খাবি না মানে হাকর হাকর দিদি কি করছিস আমি তুই দেখি দেখি মেই হাকর হাকর তুই বাপ কি লেগেছে গো তুই কি রে মধু আমি দেখ তুই রসগোল্লাই খাওয়াচ্ছিলাম তার জন্য তুই নিজের মায়ের পেটের দিদিকে এইভাবে ফেলে দিলি সরি দিদি दीदी कत रसगोल्ला দিদি তুই বস না জানিসই তো মিহির কিছু হলে আমার মাথা ঠিক থাকে না যা করি সবই তো ওর জন্যই হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি সারা ঘর ভর্তি শুধু মিহির খেল না চারিদিকে শুধু ছড়িয়ে রয়েছে আর আমরা কিছু চাইলেই তখন তোর দিদি তুই তুই কি করছিস কেন দেখতে পাচ্ছিস না কইটুক একটা পুচকে মে ওর কত খেল না লাগে রে না আসলে এগুলো শোন মধু একটা আমার ছেলের জন্য আর একটা আমার চায়ের মেয়ের জন্য এই দুটো খেলনা নিলে তোর খেলনা কম পড়বে না বুঝলি দাদা ভাই খেলবে নিয়ে যাও তা শালি সাহেবা এক গ্লাস শরবত কি খাবে না प्रत्येक बचर ये तुम टाक पास बोन टाइम এই মাসও তো পেয়েছিস নিশ্চয়ই কিরে দিদিকে কিছু দিবি না না রে দিদি আমি বোনাসে টাকা দিয়ে কারোর শখই মেটাই না বারে বা ওদিকে যে আমি ছেলেকে কথা দিয়েছি ও তো আশা করে বসে আছে যে ওর মাসি মুনি ওকে একটা গিয়ার দেয়া সাইকেল গিফট করবে কতই বা দাম বল মাত্র তো 15000 টাকা সরি আমি দিতে পারবো না তুই তো দেখছিস আমার অবস্থা আমি যেটুকু এক্সট্রা পাই সবটাই মিহির অপারেশনের জন্য জমা আর ওদিকে আমার ছেলেটা আমার ছেলেটা ও সব বন্ধুকে বলে রেখেছে যে ওর মাসিমনি ওকে একটা গিয়ার দেবা সাইকেল গিফট করবে ওর প্রেস্টিজের কি হবে বলতো আমাকে না জিজ্ঞেস করে কথা দাওটা কি ঠিক তুই বলতো বলে দিবি ওর মাসিমনির ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য নেই পারবে না আর তোর ছেলে সত্যি আমাকে মাসিমনি হিসেবে পরিচয় দেয় समाज मुख देखाते শ্বশুর বাড়িতে দিন রাত কথা শুনতে হয় আর তুই তুই নাকি এই মেয়েটার জন্য কারি কারি টাকা জমিয়ে যাচ্ছিস আমার মেয়ের ব্যাপারে আর একটাও কথা বলিস না প্লিজ তোর মার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছিল বলে তো আমি মিহিকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি আর কি চাই তোদের मेर तो जमाजे दीदी के मायर पेटर दीदी के प्लीज और एक 
কাউ কথা বলিস না এই তুমি আমার মামার সঙ্গে ঝগড়া করছো গো মি মি তুমি বুবুলকে নিয়ে ঘরে যাও ঘরে যাও না আমি যাব না ওরা তোমার সঙ্গে কেন ঝগড়া করছে আমি বকে দেব মি আমি বলছি তো জেদ করে না যাও কথাটা যেন তোর মুখে আর কোনোদিন আমি না শুনি দিদি টাকাটা নে প্লিজ চলে যা আমি আমি হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ চলে যা কুমা এখানে তো দেখছে আর একটা প্যাকেট चले जा चले सब बुझे তোকে ফোন না করে আর কোনোদিন আসবো না বলে দিলাম এই আমার মাম্মার সাথে কেন নেছ ছাড়ো ছাড় ছেড়ে দে বলছি না আমি কিছু দেই দেব না ছাড়ো মাম্মা ছাড় ছাড় শাড়িটা ছাড় আমার খালা নি মা ফ্রক নি কিন্তু আমার মাম্মার সাথে আমি দেব আমিও না নিয়ে ছাড়বো না দেবে না তো তার মজা দেখাচ্ছি क्यों चुप करते दीदी भाग बस बोन दीदी तुम्हें श्रेया छिड़े जा श्रेया दादा 
कल अत शर खराब हो मन <laughs> खराब <laughs> कर शुरू दादू भाई अपराधी के धरते ही क्षेत्र एकम्र तुम्हें तु मोबाइल ढुके बस थक तो दादा भाई सब खेल खेल चले जाबलो इस समस्त कल्पिट धरते गए तुम्हारे विपद है ना तो बेटा देखो सबा जी बोलुक दूरे अच्छा <laughs> तुम ना जाना चाहले सबा जान मधुबन कथा एबार गुणी गुणी एक ता, एक ता स्टेप एगिए जो दादू भाई बार बार फोन आस तुम फोन धरचो ना क्या और तो मैं एकजन ही फोन कर धरो हेलो अपनी फोन तुल क्या बड्ड टेंशन आई बुझते पे ना ना तो मैं निजेक तो ढाकार दरकार नहीं रिखते बाबू चाकरी ना थे कि असुविधा है से खूब भलोक जानी मधुबन मत कर झमेला पड़े जो अपने सब आगे धरा पड़त कार्य 
ভাবছিলাম ফ্রিল্যান্ডের অফিসে একবার যাব কুশলকে বলে দেখি একবার যদি রিহায়ার করে হ্যাঁ এটা আপনি ভালো ভেবেছেন আমিও যাচ্ছি এখন রাখলাম হ্যাঁ বাই দাদু ভাই দাদু ভাই কে ফোন করেছে আমি আমার কালিক ফোন করেছে আমাকে ইমিডিয়েটলি অফিস পৌঁছাতে হবে আমি বের হচ্ছি লেট হয়ে যাচ্ছি মুনি মাস প্রিভিয়াসলি এসো আবার সাবধানে কোনো এক কলিগের বাড়িতে বিপদ হয়েছে বলে সারা রাত বাড়ি ফিরল না সেই কলিগ নাকি ওমা আপনি আবার আপনার এখানে আসতে হলো মধুমনির ঘরের ওখানে গেছিলাম তো দরজা তালা দেওয়া ও তাই আবার আপনার এখানে আসতে হলো আসুন 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 আপনি বসুন না বসুন কে थैंक यू सो मच আসলে ও তো এই সময় অফিসে যায় তো ওই জন্য আপনার কি দরকার আপনি আমাকে বলুন না দরকার তেমন কিছু না আসলে আপনাদের কাছ থেকে জানার পর আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে মধুবনীর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হয় আর সেখানে আমরা জানতে পারি যে ও ভীষণ নিডি ওর সাহায্যের দরকার সেজন্যই আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে এটা ওর জন্য আমার সঙ্গে দেখা হলে আমি নিজেই দিয়ে দিব এতগুলো টাকা দেখুন আমি মধুকে যতখানি জানি ও থাকলে কিন্তু এই টাকাটা নিত না জানেন আপনি না হয় পরে এসে ওর সঙ্গে কথা বলে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে নিজের জন্য হয়তো মধুবনী সাহায্য নেবে না কিন্তু সন্তানের কথা ভেবে তো অ্যাকসেপ্ট করতেও পারে ওকে দিয়ে দেবে আজ আসি বলছিলাম আপনার ফোন নাম্বার আর নামটা যদি একটু বলে আমার না আমরা কাজের জায়গায় আমাদের নাম ব্যবহার করি না যে সমস্ত মানুষদের সত্যিই আমাদের সাহায্য দরকার আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা তাদের সাহায্য করি ব্যক্তিগত প্রচার আমরা একদম চাই না আমি নয় পরে একদিন এসে মধুবনীর সঙ্গে দেখা করে যাব আজ আসি তোমার নরকে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করার জন্য প্রথম তোপ দাগা হয়ে গেল রিকশেন গুপ্ত স্যার একটু আসবো হুম আসুন স্যার দেখুন না রিকদেব বাবু বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন কিছুতেই ভেতরে আসতে চাইছিলেন না কি রিক তুই এখানে তুই না রিজাইন করেছিস হ্যাঁ স্যার এটাই তো হয়ে গেছে প্রবলেম আপনি তো সবটাই জানেন উনি তো শিলিগুড়ি যেতে পারলেন না এখানে তো একটা চাকরির ব্যবস্থা করা খুব দরকার তাই না তাই আমি বললাম যে কুশল স্যার আপনার এত ভালো বন্ধু নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবে কি হলোটা কি আপনি চুপ করে কেন দাঁড়িয়েছেন কিছু বলুন আমি আর কি বলবো না আসলে কি বলুন তো মধুবনী ম্যাডাম এই সব সিদ্ধান্ত না আমি খুব একটা নিই না অফিসে এই সিদ্ধান্তগুলো দাদু নেয় আর দাদু এই মুহূর্তে কলকাতায় নেই তাই ভেরি সরি বলছি একবার কি পূর্ণিন্দু স্যারকে ফোন করা যায় না বিশ্বাস করুন উনি কাল রাত থেকে খুব টেনশন করছিলেন একবার ফোন করুন না প্লিজ ঠিক আছে আপনি যখন এত করে বলছেন আল ট্রাই আল ট্রাই হ্যাঁ হ্যালো দাদু হ্যাঁ বলছি আমার বন্ধু আছে না রিক হ্যাঁ রিক হচ্ছে আমাদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু ও নতুন চাকরিটা জয়েন করতে পারেনি তো আমি ভাবছিলাম ও কি আবার আমাদের চাকরিটা রিজয়েন করতে পারবে मधुबनीम चाकर 
স্যার উনি কিন্তু কাজে ভীষণ সিনসিয়ার এবং এত বড় একটা স্ক্যাম ধরলেন এরকম একজনের অফিসে থাকা তো খুব প্রয়োজন তাই না স্যার তোটা দেখেছিস এই পেয়ার নেই তো কি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ হ্যাঁ আমি এক্ষুনি কুশল সারার রিংটে বাবুকে জানিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার উনি তো স্যার রাজি হয়ে গেছেন আপনি চাকরিতে তো আপনার চাকরিটা থাক থাকছে थैंक यू मधुमणि सबटाई तो आपनर जन्नी होलो बोलो सर सॉरी 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 आपने आपना लागे नहीं तो देखे चलते पारो ना ना काला जे ऑफिस से चाकरी करे गाइया चक्कर एक्सक्यूज मी धक्का टा एक्सीडेंट नहीं लेके चलो इच्छे करे ना और आपने क्या बोलूँ तो न्यू जॉइन करे चल क्या तुम्हें है तू पौष्टर क्या कामर पुरी चो जान से পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত নাতি এখানে অ্যাড শুটটা হচ্ছে সেটা নিয়ে চলো আপনি কি অ্যাক্টিং করার জন্য এসেছেন সেই কোয়ফিয়ত তো আমি তোমাকে দেব না যেইটুকুই বলা হয়েছে সেইটুকুই করো আসলে অ্যাডের জন্য তো মা আর বাচ্চার কাস্টিং হয়ে গেছে আর আপনার যা বয়স তাতে কোনোটাই মানাবে না আর শুটিং অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে তাই এখন কি তুমি না বড় তো কথা বলো জানো তো তোমাকে এখানে কে চাকরি দিয়েছে হ্যাঁ আমাদের কোম্পানির অ্যাড শুট আমরা ডিসাইড করব কি হবে না হবে তুমি কেন ডিসাইড করছো আমি ডিসাইড করি নি ম্যাডাম কিন্তু অফিসে তো একটা প্রটোকল আছে সেটা আমি ভাঙতে পারি না হ্যাঁ আপনার যদি এখন কিছু করার থাকে আপনি পূর্ণেন্দু স্যারের সাথে কথা বলে নিন পূর্ণেন্দু বাবু এত বড় একজন ব্যবসায়ী এত ভদ্র অমায়িক একজন মানুষ আর আপনি তার নাতনি হয়ে তার নাতনি হয়ে কি এই শুনো তোমার চাকরি নামে খেই ছাড়বো কি নাম তোমার মধুবনী ঘোষ खुशी कथा रियाक्ट कर 